ഏവർക്കും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസിൻ്റെ പുതിയ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് സെക്കൻഡ് എന്ന പാഠമാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതുവരെയായിട്ടും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസ് എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അകത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സോൾ എന്നോട് എനേബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടാതെ കൊമേഴ്സ് വിഷയങ്ങളുടെ പഠന വിഭവങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസ് എന്ന ബ്ലോഗ് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ വിവിധ അധ്യാപകർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ അതായത് നമ്മുടെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ഇതായിരുന്നു റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് എന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ഇൻ അവർ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ വി ലേൺ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ റിഗാർഡിംഗ് ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ ജേണൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ടു എൻ്റർ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ജേണൽ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ജേണൽ എൻട്രി ആൻഡ് ദ റൂൾസ് ഓഫ് ജേണൽ എൻട്രി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അവർ ഫോർ ചാപ്റ്റർ ദ നെയിം ഈസ് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് സെക്കൻഡ് actually this chapter is the continuation of the uh, third one that is the name of third chapter is recording of transactions first and this is recording of transactions second so let's begin our uh, topic by uh, checking the meaning of a special journal namukku nammude paadam aarambikkandathu special journal ennu parayina oru concept discuss cheyidondaanu we know what is journal എന്താണ് ജേണൽ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് സ്പെഷ്യൽ ജേണൽസ് വെൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ലാർജ് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ വൺ ജേണൽ വിൽ നോട്ട് ബി കൺവീനിയൻറ്റ് ആൻഡ് കോസ് ഡിലേ ഇൻ വർക്ക് വെൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ലാർജ് ഒരു ബിസിനസിൻ്റെ സൈസും അവിടെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഒരുപാട് കുറേ അധികം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് Recording of transactions in one journal is not convenient. ഒരു സിംഗിൾ ജേണലിനകത്ത് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കൺവീനിയൻ്റ് അല്ല സൗകര്യപ്രദമല്ല ആൻഡ് ഇറ്റ് കോസസ് ഡിലേ ഇൻ വർക്ക് കൂടാതെ ഇത് അക്കൗണ്ടിങ് വർക്ക് തന്നെ ഡിലേ ആവാൻ കാരണമാകുന്നു കാരണം എന്താ ബിക്കോസ് ഇൻ ലാർജ് സൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വിൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് എവറി ഡേ ഇഫ് accountants are trying to record the entire 1000 or 2000 or 3000 transactions in one journal it the accounting work will become a complex task so it will cause delay in accounting work therefore journal is divided into many subsidiary books called special journals or day book adagond journal ennu parayna pusthakathine oru paadu subsidiary allengil adinde sub divisions aayittu subsidiary books aayittu divide cheyidittundu അങ്ങനെയുള്ള സബ്സിഡറി ബുക്കുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പെഷ്യൽ ജേണൽസ് ഓർ ഡേ ബുക്സ് സ്പെഷ്യൽ ജേണൽസ് ഓർ ഡേ ബുക്സ് ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നൗ വൺ ഓഫ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് സ്പെഷ്യൽ ജേണൽസ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ മെയിൻ ജേണൽ കൂടാതെ കുറെ മറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ജേണൽ കൂടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പം എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ജേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ ജേണൽ മീൻസ് സം സ്പെഷ്യൽ ഡേ ബുക്സ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഇൻ ലാർജ് സൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ അഡീഷൻ ടു നോർമൽ ഓർ ദ ഒറിജിനൽ ജേണൽ സപ്പോസ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ജേണൽസ് സച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ വിൽ എൻജോയ് സം ബെനഫിറ്റ്സ് നൗ വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് ദ ബെനഫിറ്റ്സ് എൻജോയ്ഡ് ബൈ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ജേണൽസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ് സേവ്സ് ടു time it helps the organization to save time samayam labhikan vendiṭa sthāpanangale sahāyikunu second one division of work is possible division of work is possible if an organization is maintaining uh, different special journals the each the preparation of each special journal can be entrusted with one person so ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഈസ് പോസിബിൾ അക്കൗണ്ടിങ് വർക്ക് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ വർക്കും ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഒരാളോട് പറയുക പർച്ചേ
വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിനൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴാണോ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ആ സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇൻഫർമേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും കാരണം കുറേ അധികം ആൾക്കാർ കുറേ അധികം അക്കൗണ്ടൻറ്റുമാർ എൻറ്റയർ അക്കൗണ്ടിങ് ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അതായത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ വിൽ ഡിവൈഡ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് വർക്ക് ആൻഡ് അസൈൻ ദ ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് വർക്ക് ടു ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ദ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് വർക്ക് ഇറ്റ് മേ ബി ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ടു സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് ദ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഓൾവേസ് പ്രിപ്പയറിങ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ഹി ഇസ് പ്രിപ്പയറിങ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ഓൺലി ആൻഡ് ഹി വിൽ ബിക്കം എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ദ ടാസ്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് വർക്കിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ ജോലി കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ അക്കൗണ്ടിനോട് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയാൾ എപ്പോഴും ക്യാഷ് ബുക്ക് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അയാൾ അതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആവും മൂന്നാമത്തെ അക്കൗണ്ടിനോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ തേർഡ് അക്കൗണ്ട് എപ്പോഴും അക്കൗണ്ടൻ എപ്പോഴും പർച്ചേസ് ബുക്ക് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അയാൾ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആവും അങ്ങനെ ഒരു ജോലി തന്നെ ഒരാൾ തുടർച്ചയായി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ആ ജോലിയിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആവും ആ ബെനഫിറ്റാണ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് If a person perform a particular task every day, he will become expert in his task. This is called, this is known as specialization. So, as a result of maintaining special journals, uh, specialization is possible. If you are a jolly car, you will be expert in your job. This is the advantages of special journals. Next one, types 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 of special journals. Different types of special journals. അതിൽ ആദ്യത്തത് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്യാഷ് ബുക്ക് അപ്പോൾ കമ്പനികൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ ജേണൽസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്പെഷ്യൽ ജേണലാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് സാധാരണ ഉള്ളത് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സിമ്പിൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് തേർഡ് വൺ പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണുള്ളത് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ളത് കാര്യമാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്യാഷ് ബുക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സിംഗിൾ കോളം ഡബിൾ കോളം പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പർച്ചേസ് ബുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്പെഷ്യൽ ജേണലിൻ്റെ പേരാണ് പർച്ചേസ് ബുക്ക് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് ദ തേർഡ് സ്പെഷ്യൽ ജേണൽ ഈസ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് സെയിൽസ് ബുക്ക് നാലാമത്തത് സെയിൽസ് ബുക്ക് ആണ് ദ ഫിഫ്ത് വൺ ഈസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ സ്പെഷ്യൽ ജേണലിൻ്റെ പേരാണ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് ആറാമത്തെ സ്പെഷ്യൽ ജേണലിൻ്റെ പേരാണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾസ് ബുക്ക് ബിൽസ് റിസീവബിൾസ് ബുക്ക് ഏഴാമത്തെ സ്പെഷ്യൽ ജേണലിൻ്റെ പേരാണ് ബിൽസ് പേയബിൾസ് ബുക്ക് ബിൽസ് പേയബിൾ ബുക്ക് എട്ടാമത്തെ സ്പെഷ്യൽ ജേണലിൻ്റെ പേരാണ് ജേണൽ പ്രോപ്പർ ജേണൽ പ്രോപ്പർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പേര് മാത്രം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എട്ട് തരത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ ജേണൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ക്ലിയർ അതിലൊന്നാമത്തതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സ്പെഷ്യൽ ജേണലാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ജേണൽ ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ക്യാഷ് ബുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പബ്ലിക് എക്സാമിന് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ എസ് എ ക്വസ്റ്റൻ ഈ ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്ക് ഈസ് എ ബുക്ക് ഇൻ വിച്ച് ആൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ക്യാഷ് റിസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ഈസ് എ ബുക്ക് ഇൻ വിച്ച് ആൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ക്യാഷ് റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുസ്തകമാണ് ഒരു ബുക്കാണ് അതിൽ ക്യാഷ് റിസിപ്റ്റും ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ്സും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റാർട
serves the purpose of both journal as well as ledger bracket net cash account ennu kaanam ee cash book ennu parayunnathu oru journal umaanu oru ledger umaanu when cash book is maintained transactions of cash are not recorded in the journal നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ ജേണലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല വെൻ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ആർ നോട്ട് റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ജേണൽ അപ്പൊ എന്താണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തിയറി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ക്യാഷ് ബുക്ക് ഈസ് എ ബുക്ക് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ക്യാഷ് റിസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ്സ് ആർ റെക്കോർഡ് പണം ലഭിക്കുന്നതും പണം പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതുമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന പുസ്തകത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് ഈ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജേണലുമാണ് ഒരു ലെഡ്ജറുമാണ് കാരണം ഒരു സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് ക്യാഷ് ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ട്രാ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ ജേണലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറില്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് എ ജേണൽ ആൻഡ് എ ലെഡ്ജർ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഈസ് ബോത്ത് എ ജേണൽ ആൻഡ് എ ലെഡ്ജർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്സ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലാണുള്ളത് സിംഗിൾ കോളം ഡബിൾ കോളം കൂടാതെ പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് അതിനകത്തെ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പാണ് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഓർ സിമ്പിൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഓർ സിമ്പിൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് എ ക്യാഷ് ബുക്ക് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ ഓൺലി വൺ എമൗണ്ട് കോളം ഫോർ എമൗണ്ട് on both sides is called a single column cash book or simple cash book peril nanna clear aane single column cash book single column cash book endha angane parnal a cash book which contains only one amount column one column for amount on both sides നമുക്ക് അറിയാം ഒരു അക്കൗണ്ടിന് രണ്ട് സൈഡ് ആണുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആണ് ടി ഷേപ്ഡ് ആണ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഈ ക്യാഷ് ബുക്കിനകത്ത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും എമൗണ്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അക്കൗണ്ട് സോറി അങ്ങനെയുള്ള ക്യാഷ് ബുക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് a cash book which contains only one column for amount on debit side and the credit side is called a single column cash book adinde format nokka format of a single column cash book namukku ariyam ee left hand side ennu parayunnathu idinde debit side aanu left hand side of an account is debit side ശരിക്കും ഇത് എന്താണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ് മാത്രമേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് കോളം ഡേറ്റ് കോളം രണ്ടാമത്തത് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എപ്പോഴും റെസിപ്റ്റ് ആയിരിക്കും ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക മൂന്നാമത്തത് എൽ എഫ് കോളമാണ് നാലാമത്തത് എമൗണ്ട് കോളമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിനകത്ത് ഒരു എമൗണ്ട് കോളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് നോക്കുക ആദ്യത്തത് ഡേറ്റ് കോളം രണ്ടാമത്തത് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം മൂന്നാമത്തത് എൽ എഫ് കോളം നാലാമത്തത് എമൗണ്ട് കോളം അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ഒരു എമൗണ്ട് കോളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു എമൗണ്ട് കോളം മാത്രമുള്ള ക്യാഷ് ബുക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എപ്പോഴും ക്യാഷ് പേയ്മെന്റുകളായിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇതാണ് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ ഫോർമാറ്റ് a single column cash book is a cash book which contain amount columns one amount column on both sides that is on debit side and on credit side you are seeing the format of a single column cash book the following points are to be kept in mind while preparing a single column cash book nammal ini koodal concentrate cheyyanathu problem aanu adu kondana theory aavashyamulla karyangal mathrame njan parayunnullu അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ദ ഫോളോയിങ് പോയിന്റ്സ് ആർ ടു ബി ക്യാപ്റ്റൻ മൈൻഡ് വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് എ സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്ക് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പോലെയുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണ്
നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ എന്ന് ആദ്യത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ബ്രോഡ് ഓൺ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം എന്താ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസെറ്റ് ആണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് നമുക്കറിയാം അസെറ്റിൻ്റെ നോർമൽ ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് നിർബന്ധമായിട്ടും ക്യാഷ് ബുക്കിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവാറുള്ളത് കാരണം അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും അതിനെ നിങ്ങൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ബ്രോഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം the receipt side that is debit side will always be more than more than or equal to the payment side credit side but never be less than the credit side because no one can spend more than they receive ivide ningal manasilakkanda njan nerthe randamatha point parayna samayathu pinnidu padikkan nu paranju adu onnu kuda nammal explain cheyyana cash book inde case il എല്ലായ്പ്പോഴും ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും ദ റിസിപ്റ്റ് സൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി മോർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് മിക്കവാറും കേസിലൊക്കെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും അധികം ഇനി ചില കേസുകളിൽ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസയൊക്കെ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം നെക്സ്റ്റ് മന്തിൽ ഒരു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഇല്ല ടോട്ടൽ റിസിപ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പേയ്മെൻറ്റ് അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോബ്ലംസിലും സാധാരണ എന്തായിരിക്കും ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും അധികം കാരണം റെസിപ്റ്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും അധികം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പണത്തിനേക്കാൾ അധികം നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും എല്ലാ സമയത്തും അധികമായിട്ടുണ്ടാവുക ദ റെസിപ്റ്റ് സൈഡ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി മോർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് ബട്ട് നവർ ബി ലെസ് ദാൻ ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിനേക്കാൾ കുറവാകില്ല ബിക്കോസ് no one can spend more than they receive oralkum avarude kaiyilulla panathinekkal adhigam spend cheyan pattilla adu kondu appo endha ingane idu ivada nokka nammal adinde format nokki idinde format idana receipt aanu debit side il aanu cash receipt credit side il ullathu payment aanu appo eppozhum receipt side aayirikkum adhigam പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് കുറവായിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ അയ്യായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം അയ്യായിരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം പേയ്മെൻറ്റിൽ അപ്പോൾ അയ്യായിരം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അയ്യായിരം ഇവിടെ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് സൈഡ് തന്നെയാണ് അധികം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യത്തിലും ഒരു സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും എല്ലാ സമയത്തും അധികം ഉണ്ടാവുക എന്ന് നിങ്ങളിവിടെ മനസ്സിലാക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു തവണ കണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ക്ലാസ് കാണുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ്